와이 정도면 거의 폭포 아니야? 장이랑 먹을 것좀 사서 가려고요 고기를 사야 돼 여기 술 종류 되게 다양해요 좋은 데이에서 나온 건데 청포도 이슬? 이런 것도 있어 청포도 이슬? 청포도를 먹어볼까? 청포도 이슬로 한번 사보겠습니다 오늘은 타공 프라이팬을 써야 되니까 삼겹살 좋은 비 소식이 있었는데 그래도 가평 넘어오니까 해가 떠서 비가 안 와서 다행이에요 와 여기 진짜 넓은 것 같아요 여기 캠핑장이 선착순이거든요 그래서 9시부터 들어올 수 있어요 저한 11시? 한 10시 반 11시 정도에 도착한 것 같은데 그래도 좋은 자리 그래도 프라이빗하게 자리를 잘 마련을 했습니다 여기가 밤나무 맛이 7,000평이래요 7,000평이어서 되게 넓기는 한데 예전에 고아우 캠프 갔을 때 그때는 진짜 길을 잃을 정도로 되게 넓었었거든요 근데 거기에 비하면 조금 작지만 그래도 오셔가지고 밤나무 아래 캠핑하면 은 되게 좋은 공간인 것 같아요 성수기라 그런지 사람이 좀 많이 오신 것 같아요 <웃음> 그리고 바로 앞에 계곡이 있어서 계곡 물소리가 엄청 크게 들리거든요 그래서 제 목소리가 잘 들어갈지 모르겠어 약간 손업을 해서 <웃음> 이야기를 하고 있어 어... 지금 어 그래서 조금 해가 뜬다 거의 구름 반 하늘 반 약간 먹구름이 몰려오는 것 같기도 한데 비가 또올 수도 있을 것 같아요 비 소식도 있더라고요 저녁에 제가 오늘 물놀이도 즐길 예정이어서 캠핑장 한번 둘러보고 계곡에도 한번 가볼게요 캠핑장 아래에 전부 다 밤나무거든요 와 신기하다 진짜 밤이 있어 <웃음> 나중에 밤 떨어질 때 오면은 밤 수확이 장난 아니겠는데 <웃음> 여기 나무들도 되게 오래된 나무처럼 엄청 커요 여기 캠핑장이 계곡을 끼고 있잖아요 근데 계곡이 1구역, 2구역, 3구역, 4구역 이렇게 4구역으로 나눠져 있대요 그래서 지금 1, 2구역 쪽으로 가고 있어요 와 여기 1, 2구역이 조금 깊다고 들었거든요 와확딱 봐도 깊은 것 같아 아 진짜 와이 정도면 거의 폭포 아니야? 
이제 물놀이 3구역도 한번 보려고요 이게 4구역까지 나눠져 있으니까 마음에 드는 장소로 고를 수가 있어요 3구역은 약간 물놀이를 할수 있는 약간 그런 공간은 아닌 것 같아요 계곡물이 계속 흐르는 자리고 깊지도 않고 되게 얕거든요 한번 사구역으로 다시 올라가 볼게요 물놀이 사구역이 확실히 추천해 주신 대로 괜찮은 것 같아요 주말인데도 사람이 그렇게 많지는 않네요 빨리 옷을 갈아입고 저도 물에 들어가야 되겠다 <웃음> 여름에는 이 방충망이 필수예요 <웃음> 여름에 계속 잘안 바르고 다녀가지고 엄청 많이 탔어요, 팔이. 우와. 여기는 물살이 진짜 세요. 와! 오, 물살. 드라이기가 없네 선풍기로 말려야 되나? 어떡하지? 물놀이하고 이렇게 개운하게 샤워하고 이제 빨리 고기 먹어야지 <웃음> 빨리 고기 먹어야 돼 끝. 화장은 안 편한 게 최고죠 많이 내려서 불이 잘안 붙어요 이거 고체 연료 다섯 개쓴것 같아 <웃음> 지금 조금 불이 잘 붙고 있는 것 같아요 빨리 삼겹살을 구워볼까요? 근데 내가 여기 놔둔 거는 다 젖어버렸네 우와. 후라이팬 얘를 한번 
올렸습니다 이유는 나도 몰라 <웃음> 달궈야 될것 같아 와불 진짜 세다 삼겹살을 한번 구워볼까요? 불길이 너무 센가 오뜨거워 안되겠어 너무 뜨거워 거의 춤을 추고 있어 근데 약간 못 먹을 것처럼 이렇게 까매졌어요 이거 못 먹을 것 같아 아무리 봐도 지금 비도 오고 고기 먹기 너무 힘들다 뭐가 문제일까요 여러분 나는 왜 이렇게 까매졌지 불 붙었어 아 진짜 이거 못 먹겠어 어떡해 진짜 먹으면 안될것 같아요 이거 진짜 먹으면 안 걸릴 것 같아 삼겹살을 다시 그냥 구워볼게요 안 되겠어 이렇게 하면 안될것 같아 미니 사이즈로 됐어요 근데 이거 진짜 어떻게 <웃음> 이렇게 됐지? 사공 후라이팬을 잘 활용하려고 하다가 낭패를 당했다 <웃음> 괜찮아 먹을 수 있으면 됐지 다행이에요 미니 후라이팬이라도 있어서 안 가지고 왔으면 큰일 날 뻔했어 굶어야 될 뻔했어 오 뒤집어야 되겠다 진작 이렇게 할걸 근데 신기하게 이 빗방울 떨어지는 소리랑 후라이팬에 삼겹살 굽는 소리가 똑같은 것 같아 <웃음> 어? 어? 아, 아, 아까워 짜리 상추가 4,500원에 파는 거예요. 그래서 파자리밖에 못 샀어. <웃음> 너무 비싸가지고. 오늘 되게 뭔가 <웃음> 안 어울리는 <웃음> 조합인가? 아 그래도 비가 오니까 비올땐 소주죠 소주 안 소주 잘 먹지 못하면서 알콜 잘 먹지 못하면서 
여러분 이렇게 맞죠? <웃음> 뭐 개인기는 현란해 <웃음> 아까 마트에서 산참 이슬 청포도 청포도의 이슬 알코올 도수가 13분인가봐 조금만 먹어야 되겠다 <웃음> 깜짝 놀랐네 오 청포도 장난 아닌데 얼음이 있으면 얼음 넣어서 먹으면 맛있을 것 같은데 아 청포도 향 나한테 너무 세요 <웃음> 나한테 너무 세이 소주가 그래도 청포도 향이 되게 강하고 약간 알콜 맛도 강해요 <웃음> 얼음 넣어서 희석해서 먹으면 맛있을 것 같아 아, 역시 소주 소주다 알려주세요 저에게 어떻게 해야 되는지 <웃음> 저는 아까 파란 하늘이 떠가지고 비가 올줄 진짜 상상도 못했거든요 <웃음> 근데 갑자기 먹구름이 끼더니 진짜 갑자기 비가 내렸어요 그래도 이 탑수 아래에서 떨어지는 빗소리 들으면서 먹는 삼겹살도 진짜 맛있네요 옆에 계곡 물소리가 더 세차게 들려요 비가 와서 물이 불어나서 그런지 저 계곡 소리도 되게 시원해요 너무 좋아 아까 계곡에서 조금만 더 늦었으면 물이 불어나서 진짜 큰일 날 뻔했어 
밥 먹고 있는데 비가 갑자기 더 많이 내리더니 타프가 갑자기 주저앉았어요 <웃음> 아, 일단 임시 조치는 취했어요 <웃음> 새벽에 무너질 수도 있을 것 같아 여기 보니까 물이 고여가지고 이렇게 무너진 것 같아요 지금 다 젖었어요 굿! 저기 무너질 것 같다 <웃음> 재난 아니야? 이 정도면 <웃음> 와. 신발 어떻게 신발 사망했어요 <웃음> 신발 사망했어요 아, 물 엄청 들었어 완전 바닥에 물이 엄청 흥건해 아. 이걸 빼야 되겠는데? 컷해내줘 컷 물이 나와 어떡해 목이 엄청 많이 물렸네요. 저 지금 다리 보니까. 와, 목이 완전 다 뜯겨졌는데. 재난이 따로 없어. 많이 와요. 어마어마하다. 아니 어떻게 이렇게 많이 내릴 수가 있지 갑자기? 차 방충망은 사체였어요. 지금 문을 아예 열 수가 없어요. 이차 방충망은 진짜 사체였어 나에게. 얘도 비를 맞아가지고 조금 젖었네. 와 진짜 많이 온다. 머리도 젖었어. 써야지 정리가 됩니다. 지금은 와 이제야 좀 정신이 드네요. 아까 너무 비가 많이 와가지고 정신을 쏙 빼놨어요. 아 그래도 오늘 텐트를 안 쳐서 다행이에요. 차박으로 해서 텐트 쳤으면은 진짜 더큰 일이었을 것 같아. 차라 하니까 그냥 안전하게 이렇게 또 들어오니까 또 괜찮네요. <웃음> 아까 진짜 타프 줄이 갑자기 뽑히는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐어 진짜. 아 그때부터 시작이었지 나의 고난이. <웃음> 아, 
와 진짜 안에 들어오니까 완전 딴 세상이네요 밖에 있는 짐들은 괜찮겠죠? 또 잘못되면 안 되는데 <웃음> 볼 수가 없네 내일은 철수할 때비안 왔으면 좋겠어요 근데 보니까 비가 올것 같네요 <웃음> 12시까지 80%야 그래도 우중도 낭만이죠 그죠? 빗소리나 들을까? 오, 오 진짜 많이 오네 와 좋다 우중 캠핑이 진짜 쉽지는 않은 것 같은데 그래도 이렇게 또 나오니까 낭만이 있는 것 같아요 빗소리가 되게 좋네요 계곡물과 빗소리의 조화 엄청 마음이 편안해지는 소리다 진짜 많이 내리네 어젯밤에 비가 많이 와서 그런지 물살이 진짜 어마어마하네요 완전 폭포가 되었어요 근데 지금 온도가 습도가 되게 높은데 여름에 더운 습도가 아니라 약간 추운 습도 <웃음> 조금 쌀쌀한 느낌이야 아니 어, 조금 선선한 느낌인 것 같아요 춥지는 않고 그냥 약간 선선한 비가 와서 그런지 되게 깨끗한 공기 같아 역시 계곡 앞은 다르네요 이래서 여름에는 계곡으로 가는 건가? 
어젯밤에 차 안에서 듣는 그 소리는 정말 낭만일 거라고요. 카푸 안에서는 재난이었는데 그래도 자려고 누웠을 때그 소리 때문에 되게 좋았어요. 어제 비가 와서 완전 난장판이 됐어요. 아, 언제 다 치우지? You <웃음> 다음에 또 다시 만나요. 안녕!